，东坑人参封存陈放，越老越贵。咩十年至成用咗拎过，你都唔会卖。古村河虾发酵多年，越陈越香。海南文昌暗黑料理，越酸越美。老广在古城老村施展时间魔法，历经百年洗练。把故事沉淀在食物里，老广的味道之古城好味道。每座古城都带着挥之不去的沧桑，观想今世的古城，就像饮一杯陈年老酒，都是时光的痕迹。时间无法追溯，岁月可以品尝。每一座古城。都把故事沉淀在食物里，众生匆忙来往，唯有美食与爱从未被辜负。西江蜿蜒，滚滚东流，世间只知肇庆的今生，往往忽略端州的前世，而品尝岁月的尝试。仍要向这条大江索要答案。沙浦镇号称“鹿鸟天堂”，因毗邻西江，自古水产养殖业发达。陆维清是沙溢村书记，在这里养甲鱼已有十五年。呢啲就系我哋水鱼场嘅水鱼蛋。如果大嘅蛋呢，同埋瘦到精嘅蛋呢，全部可以攞去做。枯水鱼苗嘅，咁剩翻嗰啲细只噶，啊唔受精嗰啲咧，其实仲可以攞嚟做菜嘅，可以攞嚟食嘅，好正噶。蒜末爆香，放入甲鱼卵，适当调味倒进啤酒增香去腥，焖煮八分钟左右，大火收汁起锅。蒜蓉甲鱼卵，酒味与蛋香共野一炉。还有一种更为大胆的吃法，彰显岭南气概：八角桂皮用油爆香，再放进白酒组成料头。甲鱼卵小火焖煮三分钟左右起锅。此时蛋白处于生熟之间，尚未凝固。曲一枚，拨开小口，大力啜吸，果冻似的蛋液一口入喉，齿颊生香，令人神往。物尽其用，不合格的卵上了餐桌，贡献了甲鱼生命最初形态的价值；而合格的卵孕育出甲鱼苗。半个月后，开始在大池塘中迎接新生活。依家呢，我哋就捞嗰啲苗出嚟，一筐十斤，六百六十个。我哋呢个养殖场每年孵化嗰个苗嘅数量呢，大概系五百万只，自己留翻一百万苗养，另外嗰四百万苗呢。就分俾其他养殖场养。陆维清养的甲鱼也叫中华鳖，自古便是岭南石滩上的常客，喜欢日晒，害怕水温突变。肠胃病是甲鱼的常见病，陆维清呵护甲鱼身体健康的方法是中药调理，护肝啦、补肝啦、促进嘅消化啦。仲有一个就系消炎啊、医病嘅作用都有嘅，有二十几种药材一齐嘅。呢啲系啱煲好嘅中药，捞饲料喂俾水鱼仔食嘅。就系将嗰啲打出嚟嘅料，啊，然后放落啲钉子板嗰度。然后啲水鱼咧，佢就自动会过嚟食噶啦，每日投喂两次。老广创业，十之八九会想到美食。陆维清曾在外企工作，因出差认识一位朋友。
在其传授下尝试养殖甲鱼。对于老广而言，信天信地不如信人。从此，陆维清成了每天例行巡航的养殖户。呢只鱼呢，好大个可能呢，就系俾其他鱼咬伤咗，恢复唔到个伤口呢，咁就导致死亡嘅。例行体检是必须的。嗱，佢如果開口咬人嘅，哇，咁就證明佢活力好，啊，呢只苗就健康啦。咁仲有一個呢，就要睇佢個苗嗰個厚度，即係如果佢個背啊比較厚嘅呢，證明佢食料食得好。安全措施也是必須的。呢啲就係瓷片，主要就係防止嗰啲甲魚啊逃跑嘅。下邊嗰啲呢，就係電線嚟嘅，晚上嘅時候呢，嗰啲老鼠呢，爬入去魚塘嗰度。去偷食嗰啲水仔嘅，只要佢一經過嗰啲電線咧，就會見到嗰只老鼠噶啦。咁主要就係減少嗰個天敵。不封魔不成火。十多年，陆维清寻诊问药、救治甲鱼，成了本土本乡著名的赤脚医生。整个沙浦镇目前有一百零六户养殖甲鱼一千多亩。梁家里是点一村的村委书记，看到养甲鱼收入见峰，于是今年二月也加入了养殖甲鱼的大军。嗱，你依家呢嚿料呢，离水面太上啦，你嗰啲苗过嚟食料就要爬上嚟，雀仔啦、老鼠啦，都会对你啲苗造成伤害嘅。萧萧远树流林外，一半秋山带夕阳。秋收冬藏，春节临近，陆维清的养殖场被来往货车的隆隆声和工人们的嘈杂声打破寂静，集中卖甲鱼的时间到了。我哋啲水鱼呢，啊，一般都系养十六个月，可以养到一斤半左右，主要就系销往湖南同埋湖北，集中每年嘅十一月份同埋十二月份去卖嘅。摸甲鱼。是个技术活儿，一个“摸”字，生动形象。好容易啫，嗱，就咁样分类啦，会啲泥咁啊啦，诶，咁咪又有咯，用手嚟摸嘛，打你波后摸嚟，而嗰个傻耳耳子，最大啲系有五斤重啊！我哋今日啊，兩堂加埋超十萬斤魚，基本上每年啊產量可以達到一百萬斤以上。依家喺度分緊批格啦，七到八兩嗰啲啦，主要係四川同埋重慶做嘅麻辣小魚啦多的辛苦换来丰硕的成果，陆维清的甲鱼坐上汽车，前往全国各地，接受不同地域的料理手法。但作为老广，处理甲鱼自有心得。一定要用一百度的滚水来处理佢，如果唔。要手法，一搭配，是老广的首选。食材新鲜，就有了拿清水做汤底的勇气。红枣、枸杞、圆肉，外加几根五指毛桃，煮开倒入甲鱼和鸡肉，水滚即可大快朵颐。此时的甲鱼肉最为鲜嫩，点上酱料，这就是老广追求的。鲜甜。清淡是外界对老广的误解，清与重，浓与淡。老广的料理之道向来南北交融，从不固步自封。红烧甲鱼便是一道追求浓烈口感的美馔。甲鱼用各种调料腌制两三分钟，锅内料头爆香。入锅，大火翻炒
，用热油锁住肉汁，再加入广式烧肉，使其味道醇厚，料酒去腥提鲜，加少量清水，焖煮五分钟，猛火收汁，肉质嫩滑软烂。甲鱼裙边透明软糯，富有弹性，汤汁浓稠，但不掩盖食材本味，这就是岭南的红烧。各位，起拜了喂！今年嚟啊，辛苦曬大家啦！大家恭杯啦，好唔好？好。早在一万五千年的人类遗存中，就发现过食用甲鱼的证据。西江边的肇庆古城，烟雨楼台渐渐陈旧，绿柳抽新，人事变迁。但是，一锅煮就的乡野味道，从未断绝。七月中旬，暑假正式开始。黄窑古镇迎来暑期第一批客人，静谧的古镇被熙熙攘攘的游客们用脚步和快门的咔嚓声吵醒。你好，几位，里面有吃饭的呀、啊？这边有我们当地的特色菜，可以进去看看的、啊。我们这边豆豉做的菜都比较多人吃，豆豉排骨呗，豆豉小河鱼。黄窑镇发祥于宋，兴建于明，鼎盛于清。因黄姓及姚姓两大族群世居于此，故取名黄姚。黄姚人祖先来自广东武义地区，到今天已经延续四十多代、八百多年。小镇背山依水，风光秀美，被外人称为“梦境家园”。这里也是永歌梦开始的地方。一百年年尾咧，朋友帶過嚟咧睇黃窯咧，就住咗兩晚，覺得呢度個天空氣啊、水啊都好靚，跟住一路就喺度做落咗客棧，家下咧就做埋餐飲啦。係，楊哥。係，劉年。係，楊哥。係，你好，你好。卻卻。楊哥。哎，試下唔分嘅，喺度好過癮嘅。呢度啲大人細路啲叫我做勇哥嘅。李兆勇是順德人，開過工廠，也開過飯店。因為愛上黃窯，索性定居於此。客間入面咧，我哋就前天就做咗餐飲嘅，咁咧就專門做廣府菜。入到呢度咧，就係我哋客房嘅一部分啦。一嚟到呢度，就可以當自己屋企咁樣一樣啦。黃窯咧，其實都好多美食嘅，豆豉啦、瓜花啦，仲有豆腐。老闆，誒老細你好。咦，今日有靚魚啊？幫我要兩條先。好嘅。豆豉是黃窯最負盛名的食材之一，起源於明朝初期，號稱招平三寶，一度成為朝廷貢品。黃窯古鎮關於時間的風味魔法，才是勇哥。留住客人的秘方。呃，我过来拿点豆豉做菜。哦，好的，里面请。这是我们蒸豆的地方。呃，这刚刚隔水干蒸出来的。嗯，现在也可以吃了了，好吃吧？好吃，好吃，好吃。黄窑豆豉制作秉承古法，本土黑豆隔水蒸五个多小时，剥散摊凉，经历第一次的五天发酵。然后搓霉洗霉，去除豆子表面的霉菌，为二次发酵创造湿度。第二次发酵关键就是压白。桐油叶铺下去压白的时候，桐油叶的那个香味就出来了嘛。桐油叶有时候没有的话，就用荷叶嘛。现在看到的就是咱们压白的地方，豆豉呢，这是第二次发酵了。这里大概要发七天左右
，仅二次发酵压白完成的豆子，距离灵魂修炼仅有一步之遥。晾晒。看一下啊，嗯，很香，很糯，怎么没有咸味呢？咱们黄叶豆豉，因为它是零添加的，所以出来的是淡豆豉。晒好的豆豉，筛除杂质，要陈仓数月甚至数年，才能叫黄窑豆豉。被时光储存的豆豉，颗粒均匀，乌黑发亮，外表干硬，内里软糯。今日做个豆豉凉鱼，厨初奉承，勇哥来自顺德，自然懂得料理美食的真谛，就是对时间的把握。凌鱼切块，撒盐腌制三分钟，小火慢炸，炸至金黄酥脆备用。蒜米和豆豉爆香调味，铺在凌鱼之上。煮大火，正常三分钟。蒸，才是豆豉鲮鱼这道老广传统菜的核心技法。高温水汽可以把陈年豆豉的香味、新鲜鲮鱼的清甜充分渗透，新鲜的鱼、陈放的豆豉相辅相成。懂得时光的珍贵，家常菜才会有岁月的悠长。豆豉有点化之功，绝不仅限于荤菜。豆腐是展示豆豉风味转化功力的最佳食材。把山泉水豆腐做成豆腐酿，早就是当地名产。但李兆勇决定做个创新试验。平时我同埋啲朋友去玩啊，去到人哋乡下咁，见到人哋整呢个豆豉蒸豆腐，咁啊翻嚟试下啦。干辣椒做底，铺上厚厚一层豆豉，豆腐切四方粒盖面，加水没过一半豆腐，然后放入锅里蒸。呢道菜咧，蒸得越来越好嘅，将豆豉个豆豉味咧就入到豆腐路，就好靓噶啦。好啦，我哋已经蒸咗五个钟噶啦，好香啊！蒸好的豆腐被豆豉染成棕黑色，淋上麻油，适当调味，拌匀开吃。视觉有点似黑暗料理，但味道却出乎意料。豆腐弹牙，辣椒和豆豉刺激味蕾，素豆腐被蒸出香辣味火焰鹅是顺德菜。黄窑豆豉加入后，转型升级，更受欢迎。大鹅斩块飞水，爆香压碎豆豉，加入鹅肉及酱料，翻炒均匀。再来一瓶米酒，酒精受热蒸腾出来，火焰喷溅，动人心魄。鹅肉因酒精而变得烂滑鲜嫩，豆豉让鹅肉入味醇厚。黄窑豆豉联手顺德火焰鹅，成就两广一家的新传奇。黄窑的美食留下了勇哥，在古镇他是黄窑人。Hello， 到了，到了，到了。古镇呢，有三个地方值得咱们去走走的。一个呢就是。大桂巷，这里进来。生意仅仅是个谋生工具，勇哥留在黄窑是因为生活，他看到了生活本来的样子。来到古镇之后，即系揾到一个好似落脚点咁样，喺度慢生活，好惬意。将个心境放得好平静咁去对待每一样嘢咯。古镇始终让人趋之若鹜，人们想象它是一个生活的好地方
，有缓慢的烟火气，值得等待。正如那颗豆豉，没有人可以规定它的味道，人们都相信，日子到了，味道就够了。孔山村四面靠山，山西清澈，终年不绝。岸边的草丛里，生活着一种仅有米粒儿大小的小河虾。中秋捕虾是传承百年的乡土风情。晚饭过后，天幕黑透。钟北星他们带上简单的工具，开始一场捕虾大战。少了好多，以前随便掺掺的好多，随便掺掺的两三斤，啊，现在好少啊，没弄。国父钟志强成为钟北星的亲密战友。冒草这种植物都产鱼尾，一般的有草的地方，啊，这个水流冒个急的地方，啊。我我都朝那度捞，我得捞了四个钟头，捞了个虾。以前的两个钟头的就捞了到个虾，这虾四斤多。把新鲜的虾变成虾干，需要炒制，一把文火，耐心烘焙。钟伟新纵有十几年厨师经历，依然不敢马虎。老师傅呢，用硬柴把它慢慢的背熟子，炒着那个就慢慢的变松的时间，冷那个下工，直到晓得水，这就就得了。炒好的虾干软糯适口，越嚼越香。村里人把这种体型娇小、肉质饱满、口感软糯的本土食物称为“糯米虾”。虾酱是糯米虾的另一种归宿，这是客家人流传数百年的食物贮存保鲜之法。炒盐是关键。做那个虾杂的时候呀，那个盐一定要炒熟。因为用手盐的那个虾杂就个毛有点坏，炒到是变了色，是变啊有点透黄黄了噻。我累到看不到那个虾公的形状噻，这就算可以噻。雷倒成泥的鲜虾入瓶封装之前，还有最后一个关键的步骤。这个呢，用俺的本地的高土的米酒，一斤下工就要下二两酒，塞上那个雷波的盐，再倒下水给虾杂里面。虾杂呀，就放出灶头放，等着发酵。客家人的厨房处处是时间沉淀的智慧，虾泥因灶台提供了温度，常年保持温暖。蛋白质在微生物的作用下持续分解，更易于人体吸收。酒精起到了保护层的作用，隔绝杀死细菌，让虾肉静静发酵，浓缩时间的精华。抢海平的，就发酵了两年的；抢海平的，就发酵了三年的。这个色泽就更加暗红噻，品过来了就更加香。发酵了三年以上的虾酱。即使在当地也非常少见。开盖的一刹那，淡淡的酒香之后，是虾肉发酵后的浓烈腥味酿是客家菜保留古代中原饮食习俗的重要手法。钟伟新要做的是虾酱焖酿豆腐。肉末小心地塞进豆腐，沾上少许生粉，进油锅炸至表面金黄。虾酱用油爆香，炸好的酿豆腐与虾酱炒匀，加水焖煮几分钟，入味即成。酿豆腐外表裹满了虾酱。
汤汁酱香浓烈，豆腐外韧里嫩，虾酱升华的味道，老菜式有了新境界。虾酱之妙在于点化，甚至可以让素菜产生和鲜的味觉。秋茄，多孔的肉质结构能充分吸收其他食材的味道，正是虾酱大显身手的好机会。秋茄切块入锅炸熟，虾酱爆香，炒匀起锅。奇特的风味转化就在油温的加持下，神奇发生。虾酱让茄子完全失去了本味虾肉的香气反而首当其冲，素食华丽转身化为和鲜。而钟伟新最喜欢的吃法却很质朴，虾酱拌饭，两勺虾酱同新鲜辣椒爆香，盖在白米饭上，更能凸显本真味道。始兴郡是粤北第一古郡，被称为“古之福地”。三国吴永安六年春，设定始兴县，此地兴旺，周而复始，故名始兴。农历九月，刚刚入秋的粤北，北屋就树叶装点出浓厚的秋意。这也是军达菜长势最旺的时节。军达菜因其菜叶较为扩大，嫩叶甚甜，被客家人用作皮囊包进馅料，成为美食。钟伟新早年在中三角的餐饮行业打拼，二零二零年辞工回家，当上了村委书记。诶，呢个就两个状态菜，这个叶老干嘅，还有苦味老味腻味嘅。有些年就认为是做不得菜了，上台就只能拿来种猪，所以这个普通话也能够猪拿菜。当然，俺的叫方言是谁？做上军菜包。重阳敬老的习惯浓缩在军达菜包之中，瘦肉、萝卜、芋头、冬菇和虾米分别炒熟、炒香、搅拌均匀。军达菜叶飞水去除涩味过冷和待用。过下冷水，这就比较脆了，那就没得那个味。混合好的馅料包进菜叶即成始兴客家传统名菜“军达包”。吃它调料就没咋放着，等焖好之后就直接调旺，调旺了就洗。好，这就可以焖三十分钟就可以洗噻。焖好的军达包散发淡淡的甜香味儿，破开菜叶的一刹那，馥郁的浓香喷涌而出。菜叶淡淡的甜，混合馅料略微的咸，客家人就这样慢慢长大，代代繁衍。青山依旧在，只是夕阳红。六百年的古村，纵使断壁残垣，也能让人想起昔日的繁华。十月长假，始建于清朝同治年间的文昌大街，迎来了世界各地的游客。海南的秋天，阳光依然猛烈。文昌种植了海南省近一半的椰林，椰子是打开海南美食的第一把钥匙。红豆、绿。
绿豆、花生、玉米，一共有十多二十种，再加上我们的新鲜腌奶，来品尝一下。海南清补凉算是当地最具特色的小吃，一年四季都可以享受，但不是认知海南味道的全部。文昌古春瓷贝，自西汉建制，历经两千一百多年。一部岛屿历史，就是一部食物历史。只有通过一道料理。才能体验海南的风土人情。这就是糟粕醋、哦。在很早的时候，我们这里啊，女儿出嫁的时候才有糟粕醋吃，所以我们也叫它女人醋。酿酒剩下的酒糟，让其发酵所产生的酸醋，海南人称之“糟粕醋”。黄彩虹从婆婆手上接过一波。新人老店，味道不改。到现在已经有七十二年了，我们的家里面呢、啊、都是女人当家，男人几乎都不管事儿。这些都是我们当地的一些海产品，还有一些牛杂，不同的蔬菜，自由搭配。其实吃糟粕醋挺简单的。这些都已经是煮熟的食材，最后再加点海菜就差不多了。煮好的糟粕醋，酸味较浓，香味稍淡，各种食材混杂在醋中，分量十足。当地人要靠出海打鱼谋生，出门干活讲究一个“筷子。这种吃法方便快捷，实惠便宜，营养丰富，保证吃得饱，吃得好。我们从海口来的，呃，特意驱车百公里来吃这个糟粕醋，非常好吃。一碗糟粕醋看起来简单。但要想把刚刚发酵好的糟粕醋变成美食，需要耐心。每天上午九点，黄彩虹就要回到店里。我们老店六点钟就开门了，一般我是在家里面忙完小孩子过来。我有点烧高了呗。这是我们在工厂那边加工好的醋，这个不可以直接吃的哦。因为它的浓度太高，酸度太高，然后我们要经过丝血才可以给客人吃。酿酒厂生产的原醋，浓度高，酸性大，人不能直接食用，需要加水进行稀释，并蒸发掉残留的酒精。每天上午都要煮好四五锅，大概四百斤左右。节日的忙的时候嘛，我们煮的比较多一点，大概有一千斤左右。像这样乳白色，像牛奶一样颜色的，已经是煮好的了。而、啊、我们这个醋，早中晚都可以喝的哦。黄彩虹把水和原醋按照一定的比例，加入家传的秘制调料一起煮开，就成为老街上闻名遐迩的糟粕醋。海南属热带季风岛屿型气候，终年湿热，酸可以提振食欲，促进胃口，更能够替代盐，保持体内电解质平衡，是重体力劳动者恢复体力的饮食密码。时代进步，过去为温饱奔波，现在因小康富足，酸成了海南的守信。这个是给顾客带走的，顾客吃完之后呢，他还想拿，所以就想打包回家，所以我们就给他装个小瓶，也方便顾客寄快递吧。我们家的糟粕醋，吃过了以后呢，就会念念不忘。小小瓶装的糟粕醋，离开海岛，发往全国各地。
装的是对海岛风情的向往。在糟粕素的多种食材中，有一种被称为“海菜”的藻类，黄彩虹总是愿意自己动手去采集。我们能自己捞就过来自己做吗？过来海菜的话也顺便看一下大海嘛。一整天在店里面也是闷的，出来看看一下，吹吹海风。黄彩虹所说的海菜，是叫做龙须菜的海藻，富含胶质，又有长寿菜的称呼。慢慢摸摸了。没结婚之前，我是个穷剧演员。结婚之后呢，我就好多年也没有唱了，所以唱的也不是很好，大家见笑了。哦，一会儿的功夫就捞到这些了，挺好了。一碗糟粕醋里铺在最上面的就是新鲜海菜。吃糟粕醋要先喝汤，汤味酸辣可口，非常开胃。不习惯的第一口往往会呛出眼泪。一口汤，一口海菜，慢慢会渐入佳境。那是。大海的味道。糟粕醋打火锅是海南比较悠闲的吃法，三五好友相聚，糟粕醋做汤底，按照规矩先喝汤，酸辣的醋汤下肚，胃口大开，各种食材随心所欲下锅烫煮，醋酸在杀菌的同时，改变了食材特性，味道更鲜。而各种食材的本味又稀释醋的酸辣，让汤变得甜美，味道难以言表。晚上九点，忙碌了一整天，黄彩虹终于能坐下来吃上一碗自家的糟粕醋解乏。他知道，明天新的游客。又会推门而至，前辈传承的味道，也会迎来新的一天。腌菜系我哋呢边嘅传统食材，每年家家户多多少少都会种啲，种咗之后咧晒两三日，然后再咁样晾干。每年的农历十月，南方入秋。天高云淡的好时节，也是东莞东坑镇晾阴菜的好日子。牛剪切小片，阴菜分段，入沙包焖煮两小时。阴菜牛剪包，香飘四邻。开饭啦！中坑阴菜牛剪包，一个字香。阴菜被称为东坑人参，可见它的地位。颜色会随着年份的增加而加深。存放了超过十年的阴菜，颜色墨黑，但价值比黄金还贵。嗱，呢张咧就系我设计嘅东莞嘅美食地图啦。每个镇区咧有自己嘅。传统同埋地道嘅食材，这是一份关于东莞的另类地图，味觉的踪迹，风土的线索，都被袁拱照一笔一画妥帖保存。袁拱照一九八八年就进入餐饮行业，看到东莞工厂越来越多，城市越来越大，但手艺和食材却慢慢消失。好多外地人嚟到东莞呢。就能夠食到全國各地嘅嘢，就反而食唔到本地傳統嘅美食，啊，所以就想開間餐廳咧，俾顧客可以食到嗰個鎮街誒唔同嘅傳統嘅特色嘅東莞菜。這個世界工廠的核心地帶，還隱藏着怎樣的味覺記憶
，袁拱照决定做东莞传统美食的徐霞客。阴菜咧，号称呢个东坑人心啊！如果有啲年份嗰啲更加珍贵无比。如果今日揾到咧，买多啲翻去，都好多下喎。系呢啲十二年嘅呢種，哇！呢啲好熱喎，呢啲啊，真係好香喎。係啊，啊啲咁靚，可唔可以養啲俾我啊？你如果話唔係要好多嘅話，好似嘅。寻古仿今的成果，最终要在餐桌上展示。因菜与牛碱，除了焖之外，袁拱照尝试煲汤。牛碱切厚片，十年因菜泡软切断。与瘦肉排骨一起蒸炖四小时，揭开封膜那一刻，浓郁的萝卜香味夹杂淡淡的甜味冲出汤中，汤色棕红透亮，香气袅袅糯糯，味道甘甜，余韵悠长。阴菜搭配猪肉，红烧是另一种激发阴菜美味奇效的手法。沙煲淋油烧热，经过汆水五花肉入煲翻炒，放进三年阴菜及调料，焖煮五十至六十分钟。阴菜红烧肉，肉的浓郁融合阴菜的清香，红烧肉居然有了清爽的口感。人参价值以年为单位，阴菜制作同样繁琐耗时。九月已是秋分节气。但东莞丝毫没有入秋的迹象。在一片工业园区包围的空地上，卢德光种的八尺萝卜正在经历一场生死考验。呢个爬枝翠咧，就四八月嘅时候咧，就最怕有呢啲青虫啦。呢啲虫咧，佢一个晚上杀好多翠叶噶。就效果挺好，嗯，这个就不不是农药啦。卢德光是土生土长的本地仔。耕种是家传手艺。二零零零年左右开始专门种八尺萝卜，这种小萝卜要想种得好，土地是关键。呢啲萝卜仔咧，一般用嘅系沙土地啊，同埋嗰个笼气地咧，土质咧系偏红色嘅，呢啲泥比较疏，比较疏松嘅呢啲泥。东莞是珠三角中心城市之一，到处都是工业园。在寸土寸金的城市里，要找到一块符合种植八尺萝卜的龙气地，实属不易。卢德光也加倍珍惜。转眼到了十月底，卢德光种的八尺萝卜也到了收获的时候。萝卜有。香香腍焖，唔好咁大力，咁样咧就容易整伤人皮。一一舔咗嘅话咧，又影响嗰个品质嘅。好似呢个萝卜仔，虽然唔系好大只，但系一焖舔咗咧就冇乜商品价值啦。即系等于就系嗰个次品嚟噶啦，呢啲啲就话。诶，种咗二十亩，五万两斤、六万斤左右啦。晒之前唔能够洗噶啲萝卜。一洗過之後咧，就容易整傷佢嗰層皮，又會導致流失嗰個營養成分啊！晒足五天，八尺蘿蔔脱去一多半水分，再轉移到屋檐下吊掛。北風嚟啦，就要掛起嚟，俾佢慢慢分根啊！從依家開始爬始取，就有咗新嘅文字啦，就叫做陰取啦。阴菜，阴菜，呢个咧就挂喺屋容下咧，就自然分工嘅。只有空气干爽，萝卜的水分才能被缓缓抽干，所含的糖分、氨基酸等营养物质被稳定的储存下来
，阴干之后，霸齿萝卜的形体和重量缩水变身，色泽赤黄，变成树根似的干条状，并具有浓郁的萝卜干香味这是时间沉淀的食物，无为耗尽，缓流漫荡。萝卜，朴素的食材。东莞人却用时间为标尺，以风和阳光作为调料，用耐心做容器，把素肠酿成了美味。时刻提醒东莞子弟，速度不是人生的唯一，时间才是万物的歌咏。古城、老街、古村落，那些百年前的墙砖。牌坊、巷陌，那些沉淀在食物里的悠悠乡愁，安静地守候游子的归来。时光从不停歇，记忆悄然传承，总有一种老味道，承载着你我心中关于一座古城的最初记忆。沐天席地，江山下酒。老广乡愁秘境绽放，跨山越海兼收并蓄，岭南记忆有容乃大。粤菜为何走遍大江南北？粤味为何流传山河上下？答案就在风尘仆仆的路上，至诚至性的心中。老广的味道之粤味走八方，明晚二十一点三十分播出。广东卫视《美好生活》倡导者。